గవర్నర్ అందరు కూడా రాష్ట్రంలో బయటికి వచ్చి వెల్లువలాగా రెండు కోట్ల మంది ఓట్లు వేస్తే కోటి మంది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి చేయగొట్టి ఈ రోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వ సమర్థతను నాయకత్వ సత్తాను దేశం మొత్తం ముందు మన ఆత్మగౌరవ బావుటాను అద్భుతంగా ఎగరవేసినారనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా దాదాపు నలభై ఏడు శాతం ఓట్లు ఇచ్చి డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలు నూట పంతొమ్మిదిలో ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం మార్కులు వేసి డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలను టిఆర్ఎస్ కు కట్టబెట్టి తమ గుండెల్లో కేసీఆర్ గారిని ఎంత దృఢంగా ప్రతిష్ఠించుకున్నారో తెలంగాణ ప్రజలు ఈ దేశం మొత్తానికి చెప్పడం జరిగింది మనతో పోటీ పడ్డ ప్రజా కూటమి మనకు తొంభై ఎనిమిది లక్షల ఓట్లు వస్తే ప్రజా కూటమికి వచ్చింది యాభై ఆరు లక్షల ఓట్లు అంటే మనకంటే నలభై రెండు లక్షల ఓట్లు తక్కువగా వచ్చినాయనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అది మాత్రమే కాదు అది మాత్రమే కాదు ఇంకొక జాతీయ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ప్రధానమంత్రి వచ్చి ప్రచారం చేసినాడు ఐదు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినారు పదకొండు మంది కేంద్ర మంత్రులు వచ్చినారు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారు వచ్చినారు అందరూ కలిసి టీఆర్ఎస్ ను ఓడగొట్టాలని చెప్పి చాలా ప్రయత్నాలు చేసినారు చాలా ప్రచారాలు చేసినారు మనం ఆనాడే చెప్పినాం భారతీయ జనతా పార్టీని నూట పంతొమ్మిది స్థానాలుంటే నూరు స్థానాల్లో డిపాజిట్లు గల్లంతు చేసే విధంగా ఓడిస్తామని చెప్పినాం చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ నూరు స్థానాలను మనం అన్నాం కానీ ప్రజలు ఎంత గొప్ప వాళ్ళంటే నూట మూడు స్థానాల్లో బీజేపీకి డిపాజిట్ గల్లంతి చేసింది కూడా తెలంగాణ ప్రజలు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఈ మాట ఎందుకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అంటే ప్రజా కూటమికి మనకు నలభై రెండు లక్షల ఓట్ల తేడా ఉన్నది బీజేపీకి ఏమో నూట మూడు స్థానాల్లో డిపాజిట్లే గల్లంత అయినాయి అంటే ఎంత దృఢంగా ప్రజల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పట్ల కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల ఒక నమ్మకము ఒక విశ్వాసం కుదురుకున్నదో చెప్పేటందుకే ఆ మాట చెప్తా ఉన్నా అయితే విశ్వాసం కుదిరింది ఎన్నికలు అయిపోయినాయి ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇక మన పని అయిపోయింది మనం ఇంకా చేయాల్సింది ఏం లేదు అనుకునేటందుకు లేదు అసలు పరీక్ష అసలు మరి మన అసలు పోటీ ఇక్కడ నుంచే ప్రారంభమవుతున్నదనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్తారు ఓటమి నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి గెలుపు నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీదనే ఉంటుంది ఓడిపోతే తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పన్నెండు స్థానాలు ఉంటే ఆ పన్నెండు స్థానాల్లో పది స్థానాల్లో అఖండమైన మెజారిటీతో మనం గెలిచినాం కానీ రెండు స్థానాలు ఓడిపోయినాం ములుగులో భూపాలపల్లిలో మన అభ్యర్థులు ఓటమి పాలైనారు ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది మరి సర్వే సర్వత్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి అనుకూల పవనాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి అనుకూలంగా పవనాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు స్థానాల్లో ఎందుకు ఓటమి పాలైనామో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది అక్కడ ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదే రకంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మెజారిటీ అఖండంగా వర్ధన్నపేటలో తొంభై తొమ్మిది వేలు వచ్చింది మెజారిటీ ఇంకొక నియోజకవర్గంలో పదిహేను ఇరవై వేలు వచ్చింది ఇంకో దగ్గర యాభై మూడు వచ్చింది ఇంకో దగ్గర నలభై ఏడు వేలు పరకాల్లో వచ్చింది అంటే ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఇంకా కొన్ని చోట్ల మెజారిటీలు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇంకా ఓట్లు ప్రజల విశ్వాసాన్ని గెలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అందుకే ఆ ఉద్దేశంతోనే మన తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలు తమ ఇంటి పెద్దగా భావించే కేసీఆర్ గారిని మరింత ప్రజలకు చేరువ చేయాల్సిన క్రమంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం మీద దృష్టి పెట్టి పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఒక అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వడం జరిగింది మీ అందరితో నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటి ఈ వేదిక మీద కూర్చున్న అతిరథ మహారథులు కానీ వేదిక ముందున్న మా సోదరులు సోదరి మనలకు కానీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటి నేను మీలో ఒకడిగా మీ సోదరుడిగా మీ అన్నగా మీ తమ్ముడిగా మీకు ఎల్ల వేలల అందుబాటులో ఉంటూ అది ఏ జిల్లా అయినా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండే ప్రస్తుత ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు కానీ రేపు ఏర్పాటు జరగబోయే కొత్త జిల్లాలతో సహా మరి అందరికీ కూడా పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అందుబాటులో నేను వ్యక్తిగతంగా ఉంటాను అందుబాటులో ఉండే విధంగా మన గౌరవ శాసన సభ్యులను గౌరవ మంత్రివర్యులను గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులను శాసన మండలి సభ్యులను కూడా పార్టీ తరఫున స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఈరోజు వేదిక మీద కూర్చున్న వాళ్ళం కొంతమంది పదవుల్లో ఉండవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క నాయకుడు ఈరోజు పదవి పొందినాడు అంటే ఆయన వెనుక లక్షల మంది కార్యకర్తల శ్రమ ఉన్నది అనే మాట తప్పకుండా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అందుకే 
పార్టీ కంటే ఎవరు పెద్దవాళ్ళు కాదు ఈరోజు శాసనసభా పక్షమైనా శాసన మండలిలో ఉండే శాసన మండలి సభ్యులైనా పార్లమెంట్ సభ్యులైనా రాజ్యసభ సభ్యులైనా మంత్రులైనా అందరం కూడా పార్టీకి సంబంధించి పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు పార్టీయే తల్లి లాంటిది అనే మాటను ఎవరం కూడా మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు అందుకే ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి వరంగల్లో శ్రీకారం చుట్టినాం పాల సముద్రంలో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు వరంగల్ రూరల్ అర్బన్ జిల్లాలకు సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన కార్యాలయ నిర్మాణానికి ఈరోజే భూమి పూజ కూడా చేసుకున్నామనే మాట కూడా ఒక తెలంగాణ భవన్ భూమి పూజ కూడా ఇక్కడ చేసుకున్నామనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఆ తెలంగాణ భవన్ లో మన జిల్లాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు మన జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రివర్యులు మన జిల్లాకు సంబంధించిన శాసన మండలి సభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరు కూడా వరంగల్లో ఉంటే తప్పకుండా మీకు అందుబాటులో ఉండి మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా అధికారుల పరంగా కాని పరిపాలన పరంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ రాజకీయంగా కాని ఏ సమస్య వచ్చినా అక్కడే ఉండి పరిష్కారం చేసే దిశగా ఖచ్చితంగా రోజులో కొద్ది సమయాన్ని అక్కడనే వెచ్చించి కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా స్పష్టమైన ఆదేశాలు లిఖిత పూర్వకంగా మరి మన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శుల ద్వారా కార్యదర్శుల ద్వారా జారీ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా